Hello mga matusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, pag-uusapan natin ang standard form of linear equation. Recap lang natin ha, nung nakaraang video, ang pinag-usapan natin ay how to transform linear equation to slope intercept form. Now, this time, ang gagawin natin ay standard form naman. Okay? Ano ba ang standard form of linear equation? Ito yon. We have AX plus BY equals C. Kung mapapansin ninyo, ang form dapat natin ay magkasama ang X and Y sa kaliwang side ng equal sign tapos sa solo si C which is our constant term. So, dapat ito yung maging itsura natin. Ha? O, dapat ito yung maging itsura ng equation natin. Now, Huwag na natin itong patagalin pa. Simulan na natin paano ba natin ito gagawin. So, we have here, write the linear equation y is equal to mx plus b. So, given tayo ng slope-intercept form in the form of ax plus by equals c. And then, we have to identify the value of a, the value of b, and the value of c. Okay, so, ito yung mga examples natin na i-cover. Now, kailangan yung pakinggan at pag-aralan bawat isa kasi baka ganito yung mga form na ma-encounter nyo sa inyong mga lesson or sa inyong mga modules, ha? Okay, let's start! Number 1, y is equal to 3x minus 3. Di ba ang form natin ay ax plus by equal C. So, kung titignan natin, solo dito si Y. So, sino ang kailangan niya para maging ganito yung form natin? Kailangan niya si X or si 3X. Okay? So, itong si 3X, dahil nandito siya, kailangan ilipat natin siya nakasama ni Y. So, being positive, ito ay magiging negative na siya. So, magiging negative 3X plus y equals to negative 3. Copy lang ito. Now, sa standard form, we usually have an a that is positive. Pero dahil ito ay negative, we have to multiply it by negative 1. So, kailangan i-multiply natin sa negative 1 para maging positive siya. So, negative 1 multiplied by negative 3, that will be 3x. Negative 1 multiplied by positive y, that will be negative y. And then, negative 1 times negative 3, that will be positive 3. So, this is now our standard form. Wow! Ang dali lang. Okay, now what is the value of our a, our b, and our c? Okay, so tingnan natin. Yung a natin, siya yung katabi ng x. Ano ba yung katabi ng x natin? 3. So, we have 3. How about our B? Ang B natin ay katabi ni Y. So, we have here Y. Oh, ma'am, walang number. Zero ba yung ilalagay ko dyan? No, diba? Tatandaan natin kapag ang variable ay walang katabing number, ibig sabihin, ang coefficient nun ay 1. Pero dahil ito ay negative, you will have negative 1. See? Nag-gets ba, ha? I-comment ha kung nag-gets ninyo. And also, our C is 3. So, ayan na. Ganyan lang siya kadali. Okay, now let's have number 2. Y is equal to negative x plus 7. So, dapat maging form niya ay ax plus by equals c. So, dahil solo si y, this time hindi natin siya kaya kailangang maging solo. Kailangan may kasama na siya. Kasi sobra na siyang, sobra, sobra na siyang nag-suffer dun sa y-intercept. No? So, bigyan naman natin siya ng kasama. So, being negative x, pag nilipat siya, magiging positive x na siya. So, you will have your x and then plus y equals to copy lang si 7. O, ayan na yun. Wala na tayong ibang gagawin. Nilipat mo lang siya. Ayan na yung standard form. See? Okay, what is our a now? Our a, since wala itong coefficient, ibig sabihin, ah, walang coefficient, walang nakasulat kasi invisible. Ang coefficient yan ay 1. Ang b natin is also correct. 1, aba, galing na. At ang ating c ay equals kay 7. So, that's it. 
Now, dito sa example na, ah, no. Bago ko ibigay yung example number 3, meron pala tayong segment dito sa ating video na hashtag mommy pa shoutout. Kung gusto nyo ma-shoutout sa susunod kong upload, i-comment nyo lang dyan. Hashtag mommy pa shoutout, your name, your place, and kung may message kayo, ha. Tapos, i-feature ko siya dun sa video na gagawin ko after nito. And then, meron din tayong hashtag question of the day or hashtag QOTD. Ano ang madaling i-transform? Uh, slope intercept the form or uh, slow sorry ano ang madaling i-transform slope intercept form to standard form o standard form to slope intercept form sige nga gusto kong makuha yung idea ninyo i-comment nyo yan sa comment section ha and please participate and now this one number 4 eto kakaiba kasi may fraction na diba so wag kayong magugulat pag ganyan wala dapat na hala paano ba to kasi minsan ganun ang reaction nyo pag nakakita na kayo ng fraction or parang ayaw nyo na siyang isolve or parang gumuho na ang mundo ninyo napakadali lang nito ha so pakinggan yung mabuti so ang kailangan natin ay maging ax plus by equals c siya pero ang problem natin may denominator so, we have here, y is equal to 2 over 3x plus 2. Para ma-eliminate natin yung 3, i-multiply natin both sides by 3. Okay? Kung ano yun nandito, yun yung ipang ma-multiply natin. So, what we will have here is 3 times y, 3y equals to 3 times 2. That will be 6, diba? Divided by 3 magiging 2 na lang siya. So, magiging 2x na lang siya. So, na-eliminate natin yung 3. Kasi, makakancel lang sila. Okay? Nakita ba yung ginawa natin? Kaya natin minultiply kay 3 para mawala itong variable na ito. A ah, variable. etong number na ito. Sorry. So, plus 2 times 3, we have 6. Nakita ha, ito, minultiply dito, ito, minultiply dito, ito, minultiply dito. And now, we can transform. So, ito, si 3y, kailangan niya si 2x. Kasi dapat magkatabi or magkasama si y and x. So, ililipat natin siya dito. So, being positive na 2x, magiging negative 2x na siya. Plus 3y equals to 6. Now, diba sabi ko, positive, dapat yung A natin, so we multiply it by negative 1. So, we will have here now, positive, negative 1 times negative 2 is positive 2x. Negative 1 times 3y is negative 3y equals to negative 1 times 6 is negative 6. So, our standard form for that y-intercept form is 2x minus 3y equals negative 6. So, may mga pagkakataon kasi pinapa-identify talaga yung a, b, c. Kaya sinama ko na siya dito para hindi na kayo mahirapan. Ha? So, ang a natin is 2, ang b natin is negative 3, and ang c natin is negative 6. So, ayan na. Wow, ang dali naman nito. Pero, meron pa tayong isa pa. Ito, kung mapapansin nyo, hala, naku, may dalawa na tayong fractions. Paano na ang gagawin natin dyan? O yung iba, nangangamba na. O hindi na alam ang gagawin. Tumigil na. Huwag ganun mga anak. Ha, bigyan nyo ng chance na isolve yan. Kasi baka alam nyo naman, pero hindi nyo lang tinatry. Okay, so we have here y is equal to 1 half x plus 2 over 3. Kanina, sabi ko, para ma-eliminate natin yung 3, i-multiply natin kay 3. Pero meron tayong dalawa. Diba? Dalawa ito. So, dapat ang kunin natin, yung makakancel si 2, makakancel si 3. Para malaman yun, you just multiply 2 and 3. So, 2 times 3, 6. 6 ngayon, yung ipang multiply nyo. Nagets ba yung part na yon? O ngayon kung 4 ito, tapos sa 5 ito, times mo lang 4 and 5, 20. Yun yung pang, kakan, pang mumultiply nyo para ma-eliminate ito. O so, let's start now. 6 times y, we have 6y. And, and now, 6 times 1. 6, AED divide mo by 2. 6 divided by 2 is 3. So, you have x here, 3x. O, ba Wala na si 2. O now, here. 6 times 2 is correct. 12. E, i-divide mo pa siya by 3. So, you will have 
Okay, so you will have how many? Four. Tama. O, oh, ayan na. Pwede na tayong mag-transform, di ba? Okay, so kailangan ng form natin ay AX plus BY equals C. So, eto, ilipat ko katabi ni 6Y, kaya positive magiging negative 3X plus 6Y plus 4. Pero dahil ito ay negative, multiplied by negative 1, negative 1, so you will have here positive 3X, negative times positive, negative 6Y. Okay, sorry, hindi ito plus, ito ay equal. Na-excite si ma'am. Kasi, wait lang. O, equals yan na kasi may iiwan siya dyan. Okay, so you have your equals and then 4 times negative 1 is negative 4. Okay, so this will be now aha, our standard form. So, our A is equal to 3. Our B is equal to negative 6, and our C is equal to negative 4. Ngayon, kung naintindihan mo to, nagustuhan mo, at marami kang natutunan, please huwag kalimutan i-like ang video na ito. I-share mo to sa iba para hindi lang naman ikaw ang nahihirapan sa math, at mag-comment ka ha, para i-up naman ni YouTube tong video na ito. Please, and kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of math. Thank you and bye!